মনে আমি তো নিজে নিজে খাই জামাই কি করছ সোনা আচ্ছি হ্যাঁ তুমি বসো এখনো বুঝলাম না উনি এখানে আসছেন কেন আমিও বুঝিনি হাতে যখন চিঠিটা পেলাম ততক্ষণে উনি রওনা হয়ে গেছেন কদিনের মধ্যে ওর জাহাজ নিউ ইয়র্কে এসে পড়বে আমি কি করব একজন 70 বছরের সন্ন্যাসী যিনি আমেরিকায় কাউকে চেনেন না কি করবে ভেবেছো অন্তত কাউকে পাঠাবো ওকে এখানে নিয়ে আসার জন্য আর এখানে এলে একটা বাড়তি ঘর তো আছে একজন 70 বছরের অজানা আছে না মানুষ আমাদের আত্মীয় নন ও সম্বন্ধে কিছু জানিও না তাকে তুমি বাড়ির মধ্যে রাখবে আমি এই ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছি তুমি কিছু ভেবেছো যাকে আর একটু চিন্তা করি একটা উপায় ঠিক বার করা যাবে স্বামীজী এই আমার স্ত্রী স্যালি আর আমার মেয়ে পামেলা তোমাদের দেখে বড় খুশি হলাম আর আমরাও কি গো পামেলা কেমন আছো আপনাদের অসুবিধে ফেলার জন্য আমি সত্যি খুব দুঃখিত কি যে বলেন স্বামীজি না না তুমি এখানে কি ব্যাপার নিজের বাড়িতে স্মোক করতে পারবো না ওর সামনে সেটা না করলেই ভালো কিন্তু কেন এটা ভারত নয় আর স্মোকিং এ দোষ কি উনি বয়সে আমাদের থেকে অনেকটা বড় আর তাছাড়া সাধু সন্ন্যাসী মানুষ ওকে সম্মান দেখেও কি সেটা করা যায় না ঠিক আছে এরপর থেকে আর করব না ঈশ্বরই সর্বশক্তিমান তিনিই সর্বোত্তম সংসারে কেউ তাঁর চেয়ে উন্নত নয় বা সমকক্ষ নয় ঈশ্বর হিন্দু নন বা খ্রিশ্চান নন আর মুসলমানও নন তবু সব ধর্মেই তাঁর কথা বলা হয়েছে সকল ধর্মেরই লক্ষ্য হল তাঁর স্মরণ নিয়ে অভিব্যক্ত করা কিভাবে তাঁকে ভালোবাসতে হয় আমরা সবাই তাঁরই অংশ মাত্র সেই কারণে আমরা তার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ শুধু আমাদের জন্যেই তিনি অপেক্ষা করে আছেন যদি আমরা তা ঐকান্তিকভাবে চাই তাহলে তিনি সব রকমের ব্যবস্থা করে দেবেন যাতে তা করতে পারি সেই জন্যে আমাদের শুধু করণীয় হল এক মনে তার আরাধনা করা কৃষ্ণের যাতে তাকে ভালোবাসতে পারি 
স্বামীজি আমার একটা প্রশ্ন ছিল যীশুখ্রিস্ট সম্বন্ধে কি বলবেন প্রভু যীশুখ্রিস্ট ঈশ্বরের সন্তান ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক মনে করিয়ে দিতেই তিনি এসেছিলেন আপনি যীশুখ্রিস্টকে প্রভু হিসেবে মানেন হ্যাঁ নিশ্চয়ই মানিবই কি স্বামীজি আমারও একটা প্রশ্ন আছে বলুন আপনি বলছেন আমাদের সবার কর্তব্য একমাত্র ঈশ্বরের আরাধনা প্রার্থনার শ্রেষ্ঠ উপায় হল ঈশ্বরের মহিমা প্রচার কিভাবে তা করা যায় বুঝিয়ে বলবেন ঈশ্বর এক আর তাই ঈশ্বরের প্রতি অগ্রসর হওয়ার উপায়ও এক সে অর্থে সকল ধর্মেই একই দিক নির্দেশ করে শুনে খুবই আশ্বস্ত হলাম হ্যাঁ বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে এই বর্তমান যুগে ঈশ্বরের নাম জপ করা অবশ্য কর্তব্য কারণ শুধুমাত্র ঈশ্বরের নাম জপ করেই আমরা তার কাছে আসতে পারি আর আত্মার পরিশুদ্ধি লাভ করতে পারি আর তখনই তার কাছে ফিরে যেতে পারি মানে যেভাবে গির্জায় ক্যাথলিকেরা নাম জপ করে হ্যাঁ ঠিক সেইভাবে দেখুন এটি আমার জপের মালা আপনি বলছেন ঈশ্বরের নাম জপ করা আমাদের কর্তব্য কিভাবে সেটা করতে হয় বলবেন নিশ্চয়ই ঈশ্বরের অসংখ্য নাম সেই সব নামে নিহিত আছে তার সব গুণ তার লীলা কাহিনী কৃষ্ণ মানে চির আকর্ষণীয় রাম মানে সর্বসুখ বিলাসী আর হরে হলো তার অন্তর্নিহিত ক্ষমতা সেই কারণে আমরা জপ করি হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে দেখি একটু পাশ ফেরুন খুব ভালো ওইভাবে থাকুন এই তো আসিমা ফেরার পথে স্ট্রবেরি আনতে ভুলো না যেন আচ্ছা চললাম মা স্কুল থেকে কিন্তু সোজা বাড়ি ফিরে এসো আর একটু কফি উনি কে ওই ছবিতে ও উনি উনি একজন ভারতীয় স্বামীজি বাটলারে থাকেন ভারতীয় স্বামীজি বাটলারে থাকেন হ্যাঁ বাটলার তো ধন্য হয়ে গেল আমার ছাত্র ছাত্রীরা ওর কথা শুনলে খুশি হবে উনি ইংরেজি বলেন এতে তো লিখেছে খুব ভালোই বলেন হ্যালো হ্যালো দেখুন এখানে কি ওই এসি ভক্তি বা স্বামীজি থাকেন উনি এখন এখানে নেই আসলে উনি এখানে থাকেন না ওয়াইএমসি এতে থাকেন আমি প্রফেসর অ্যালেন লারসেন আচ্ছা উনি এলে আপনার কথা ওকে বলবো এবার এসে পড়বেন আপনার নম্বরটা বলুন দিয়ে রাখুন আমি ওকে বলবো ফোন করতে প্রফেসর লারসেন স্লিপারি রক স্টেট কলেজ ছাত্র ছাত্রীদের লেকচারার আচ্ছা এতেই হবে টু ফাইভ সেভেন থ্রি ওয়ান ফাইভ সিক্স আচ্ছা ওকে বলবো ধন্যবাদ বাই হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ ওদিকে কি দেখছো কৃষ্ণ তাড়াতাড়ি চলো চলো হরে রাম হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ এই তো স্বামীজি প্রফেসর লার্সন হ্যাঁ আপনার সঙ্গে অবশেষে দেখা হলো আমিও তার জন্য অপেক্ষা করছিলাম তাহলে এবার চলুন লেকচার দিতে রাজি হয়ে আপনি সত্যি আমার খুব উপকার করেছেন এ কি বলছেন এ তো আমার সৌভাগ্য খবরের কাগজে লেখাটা পড়েই আমি ঠিক করে ফেলেছিলাম আপনিই বরং আমার উপকার করেছেন অনেক ধন্যবাদ আমার ইচ্ছে আমার সব ছাত্র ছাত্রী আপনার বক্তব্য ভালো করে শুনুক তাই আমি দুটি বক্তৃতা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি আপনার তাতে মত আছে তো বেশ তাহলে তাই হবে ব্যাপারটা নতুন ধরনের হবে নতুনের প্রতি আমার আগ্রহ চিরকালের আমার ছাত্র ছাত্রীদের সঙ্গে আলাপ করানোর সময় আমি আপনার নামটা ঠিক মতো উচ্চারণ করতে চাই আমাকে একটু শিখিয়ে দেবেন ভক্তি বেদান্ত ভক্তি 
ভক্তি বেদান্ত ঠিক তাই এর মানে একটু বুঝিয়ে দেবেন ভক্তি মানে ঈশ্বরের প্রতি একাগ্র নিষ্ঠা বেদান্ত মানে সচ্চিদানন্দ জ্ঞানের চূড়ান্ত মীমাংসা তাই ভক্তি বেদান্ত মানে হল সচ্চিদানন্দ বোধ শক্তির চরমতম নির্ণয় অর্থাৎ ঈশ্বর প্রেম খ্রিস্টীয় বিশ্লেষণে এই কথাই বলে হ্যাঁ যীশুখ্রিস্ট আর বেদের শিক্ষার মধ্যে তফাত বলতে আদৌ কোনো কিছু নেই ঈশ্বর এক যে ঈশ্বরের কথা যীশু বলেছেন তিনি শ্রীকৃষ্ণ তিনিই জগৎ সংসারের পরম আরাধ্য তিনি এক ও অভিন্ন ঈশ্বর শব্দটির সংস্কৃত হল ভগবান তার মানে যিনি সকল সমৃদ্ধির ধারক ও বাহক তিনি সর্বশক্তিমান কোনো কিছুই তার অজানা নয় তিনিই সব সৌন্দর্যের উৎস তিনি সকল সম্পদের অধিকারী সব কিছু তার আয়ত্তাধীন হলেও তিনি সে সব কিছুর ঊর্ধ্বে এই গুণ বৈশিষ্ট্যের জন্যেই তিনি সবচেয়ে আকর্ষণীয় তিনি জগৎ সংসারের স্রষ্টা সব তারই অঙ্গুলি হেলনে চলছে তিনি আমাদের প্রতি এত দয়াবান যে আমাদের হৃদয়ে তিনি অহরাত্র বাস করেন তার অস্তিত্বের কথা আমরা বিস্মৃত হয়েছি বলেই আজ আমরা এই পার্থিব প্রকৃতিতে পতিত হয়েছি এখানে আমরা জীবনের নানা রূপে এক দেহ থেকে আরেক দেহে বার বার জন্মগ্রহণ করি তবে যখন আমরা মানব দেহ লাভ করি তখন আমরা আমাদের বিকশিত চেতনা আর তা কাজে লাগানোর ক্ষমতার সাহায্যে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করি সুতরাং এই মানব জন্ম আমাদের সর্বতভাবে কাজে লাগাতে হবে যাতে আমাদের আত্মিক চেতনার পুনরুত্থান ঘটে আর ঈশ্বরের সঙ্গে প্রেমপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা যায় কারোর কি কোনো প্রশ্ন আছে আপনি বলছেন ঈশ্বরে পৃথিবীর স্রষ্টা কিভাবে সেটা বলবেন ঈশ্বরের যা সৃষ্টি তার সঙ্গে কোনো দিনই মানুষের সৃষ্টি তুলনীয় নয় শুধুমাত্র ঈশ্বরের দৃষ্টিপাতে সকল জীবাত্মা এই পার্থিব প্রকৃতিতে সস্থানে বিরাজ করে আর তাদের উপস্থিতির কারণেই অসার বস্তু সক্রিয়তা লাভ করে এবং পার্থিব প্রকৃতি আত্মপ্রকাশ করে আপনি কতদিন আমেরিকায় থাকবেন বলে ঠিক করেছেন সেটা সত্যিই ঠিক জানি না এখানে কত দূর এগুলো তার ওপর নির্ভর করছে মানে লোকে কিভাবে আপনারটাকে সাড়া দেবে হ্যাঁ হুম আচ্ছা এগুলো কি ধরনের গাছ ও গাছ ও আমেরিকা সত্যি বড় সুন্দর দেশ চতুর্দিকে কত রকমের গাছ এখানে প্রকৃতি যেন তার সম্পদ উজাড় করে দিয়েছে তাই মনে হয় জানেন এখানে যারা বড় হয়েছে তারা অনেকেই এভাবে প্রশংসা করে না আসুন আপনার পরের বক্তৃতার সময় হলো এবার যেতে হবে ঠিক আছে চলুন হাটো হাটো এই তো আমার কেমন লক্ষ্মী ছেলে এসো চালো আমাদের বৈদিক সংস্কৃতিতে সন্তানকে বড় করে তোলায় মায়ের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে ধরা হয় সন্তানের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারে মায়েদের বিরাট দায়িত্ব পালন করতে হয় কিভাবে শিশুর জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে মাকে অনেক কিছুই শেখাতে হয় আর তাই তিনি তার গুরুর মতো হ্যাঁ তাকে কত কিছু শেখাতে হয় তাই তিনি গুরুরই মতো তাকে এ ব্যাপারে সজাগ থাকতে হয় যাতে তারা ঈশ্বর সচেতন হয়ে ওঠে এছাড়া আরো কত কিছু হাটি হাটি পাপা এই তো খুব লক্ষ্মী ছেলে লক্ষ্মী ছেলে কি চালাক ছেলে দেখেছেন আরে কি ব্যাপার এত হইচই কিসে ব্রজোজ নিজে নিজে প্রথমবার উঠে দাঁড়ালো তাই নাকি স্বামীজি সারা বিকেল ওকে নিয়ে চেষ্টা করছিলেন আর এক্ষুনিও প্রথমবার হাঁটলো সত্যি কি তুমি নাকি আজ নিজে নিজে হেঁটেছ 
স্বামীজি আমরা জানতাম আপনি আমাদের আমিষ রাতে বাসন কোষণ ব্যবহার করবেন না তাই নতুন বাসন কিনেছি ও এটা আমার বড় উপকার করলে বাহ এ তো ভারী চমৎকার রান্নাঘর ধন্যবাদ আপনার জন্য কিছু শাক সবজি কিনে রেখেছি দেখুন ঠিক আছে কিনা এগুলো খুব টাটকা স্বামীজি আমার মশলা পাতিগুলো আপনাকে দেখাই আগে কখনো ভারতের মশলা কিনিনি আশা করি চলে যাবে এগুলো তো খুব ভালো জাতের জি এটা বুঝি গ্যাস স্টোভ হ্যাঁ ভারতে কিন্তু মানুষ সাধারণত কাঠ বা কয়লার আগুনে রান্না করে ওখানকার রান্নাঘর একেবারে আলাদা হয় এদেশে আসবার আগে আমি কিছুদিন বৃন্দাবনে ছিলাম ওখানে আমি ঘুঁটের আগুনে রান্না করতাম হ্যাঁ ছেলেবেলায় আমিও দেখেছি মাও সবসময় ঘুঁটের আগুনেই রান্না বান্না করতেন হ্যাঁ তাতে খাবারের স্বাদ আরও অনেক গুণ বেড়ে যায় তুমি রাঁধতে পছন্দ করো খুব ভালো লাগে এসো আজ তোমায় আমাদের ভারতের কিছু বিশেষ রান্না শিখিয়ে দিই সে তো দারুণ হয় যখন আমার রান্না শেষ হয় তখন আমি সব কিছু আমার পরমেশ্বরের শ্রীপাদপদ্মে নিবেদন করি অর্থাৎ কৃষ্ণকে আর সত্যি বলতে গেলে আমাদের যাবতীয় কাজই প্রভুর সুখের জন্যই করা উচিত তাহলেই আমাদের সকল কাজ পরিশুদ্ধ হয় আর তাই আমাদের সব কিছুতেই যার অধিকার তিনি সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ আর আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কিভাবে তা করতে হয় ঠিক আছে আমি কি শাক সবজিগুলো কেটে দেব নিশ্চয়ই তুমি বরং সবজিগুলো কাটো স্যালি আর আমি ততক্ষণে ডাল ভাত রেঁধে ফেলি স্বামীজি শুধু যে নিরামিষ খান তাই নয় উনি চা কফিও স্পর্শ করেন না ও তাই বুঝি তাহলে একটু কমলা লেবুর রস করে আনি সেটা চলবে তো স্বামীজি হ্যাঁ তাহলে ঠিক আছে এখানে অনেকে আছেন যারা একেবারে মিসেস কোহিনের মতো বাটলারে সবাই খুব মিশুক এখানে এত সদ্ভাব পেয়েছে যেন কতদিনের চেনা পামেলা স্কুলে তো কত বন্ধু হয়ে গেছে স্বামীজি ও ধন্যবাদ পামেলা তুমি একটু নেবে এই নাও ও ধন্যবাদ না না তাতে কি কিন্তু স্বামীজি আপনি চা কফি খান না কেন কিছু মনে করলেন না তো কেউ যদি ঈশ্বরের সার্থক অনুগামী হতে চায় তাহলে তার কোনো রকমের আসক্তির দ্রব্যই গ্রহণ করা উচিত নয় এমন কি চা বা কফিও নয় ও এটা তো ভীষণ করা নিয়ম মানার ব্যাপার হ্যাঁ কেউ যদি আধ্যাত্মিক জীবনের পথে অগ্রসর হয় তাহলে কড়া নিয়মানুবর্তিতা বজায় রাখা খুবই জরুরি আমাদের চেতনাবোধের কোনো কারণে হানি ঘটলে তা বর্জন করা উচিত সেই জন্যে আমাদের কখনো কোনো আসক্তির দ্রব্য গ্রহণ করা উচিত নয় আমিষ খাবার খাওয়া উচিত নয় অবৈধ সম্পর্ক এড়িয়ে চলা উচিত আর সেই সঙ্গে জুয়া খেলাও তাহলেই তার আত্মা সকল অর্থে পবিত্র হবে আর ঈশ্বরের প্রতি নিবিষ্ট হবে দেখো স্বামী যিশু কি বললে তুমি স্বামী যিশু ও বলছে স্বামী যিশু আর একজন কচি শিশুই তাদের পথ দেখাবে এনি বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন আমাদের ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠাতা তিনি তো এক মহাপণ্ডিত স্রষ্টা লেখক আবার রাষ্ট্রদূত ও আপনি তাহলে ওর সম্বন্ধে জানেন তিনি তো সারা পৃথিবী জুড়ে বিখ্যাত ঈশ্বর কথাটি প্রয়োগের পরিবর্তে সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর রূপে আমি তাকে অভিব্যক্ত করতে বেশি পছন্দ করি এটি নির্দেশ করে যে তিনি সর্বোত্তম 
তিনি এক এবং অদ্বিতীয় কেউ তার চেয়ে উন্নত নয় বা তার সমকক্ষও নয় সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের তিনি সৃষ্টি আর স্থিতি আর তিনি পরম পুত্র স্নেহে সব দিক থেকে আমাদের খেয়াল রাখেন সেই রূপে আমরা তার সঙ্গে সম্পর্কিত আমরা যথার্থ আনন্দ লাভ করতে সক্ষম হই যদি আমরা তার স্মরণ নিই তার ওপর নির্ভর করি আর আমাদের অন্তর থেকে ভালোবাসতে চেষ্টা করি ওদিকে কি দেখছো ওকে দেখছ সারা গায়ে কি অদ্ভুত জ্যোতি ওই সন্ন্যাসীর থেকে হ্যাঁ জ্যোতি আবার কোথায় হয়তো তোমার চোখের ভুল না ওই তো ওই দেখো কত জ্যোতি আজকাল নেশা টেসা ধরেছ নাকি না আমি ভুল দেখছি না সত্যি ওটা জ্যোতি आश्चर्य ज्योतिर्मय भारतीय सन्यासी कैम्पास दिए हेटे जा सारा जान एक ज्योति ठीक पड़े क्यों ठीक তবে আমি ওর মতো ঝকঝকে হতে চাই মনে হচ্ছিল যেন অন্য কোন গ্রহের কে হতে পারে তাই ভাবছি উনি মাত্র মাস খানেক আমাদের সঙ্গে ছিলেন অথচ কত কাছের মানুষ হয়ে গিয়েছিলেন ঠিক যেন আমাদের বাড়িরই একজন সত্যি বলতে বাটলারের সবার সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল ওর ব্যাপারে আমার মনে একটা অধিকার বোধ গড়ে উঠছিল একদিন উনি ফিলাডেলফিয়ে যাবেন ঠিক করলেন কারণ পেন্সিলভেনিয়া ইউনিভার্সিটি থেকে ওকে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল আমি ভেবেছিলাম দু একদিনের মধ্যেই ফিরে আসবেন কিন্তু তারপর উনি বললেন উনি আর ফিরে আসবেন না ফিলাডেলফিয়া থেকে সোজা নিউ ইয়র্ক চলে যাবেন ওখানে উনি তো কাউকে চেনেন না উনি ওখানে একা থাকবেন ভেবে আমার তো চিন্তার শেষ নেই ওই বিশাল নির্মম শহরে
নিউইয়র্কে স্বাগতম স্বামীজি ধন্যবাদ ডক্টর মিশ্র আপনি আমার অনেক উপকার করেছেন শুনুন সবাই আজ একজন বিশিষ্ট অতিথির সঙ্গে আপনাদের আলাপ করাচ্ছি ইনি হলেন কলকাতার স্বামী ভক্তি বেদান্ত সবে মাত্র আমেরিকা এসেছেন আমি দীর্ঘদিন যাবৎ গ্যাস্ট্রো এন্টারাইটিসে ভুগছিলাম তবে আপনার হাতে রান্না খেয়ে আমি সেরে গেছি তার কারণ আপনি যা খেয়েছেন তা সাধারণ খাবার নয় তা হলো কৃষ্ণ প্রসাদ প্রসাদে সর্ব দুঃখনম হানি রস্যো পজায়তে কৃষ্ণ প্রসাদ আপনাকে সব দুঃখ গ্লানি থেকে মুক্তি দেয় সত্যি অনবদ্য স্বামীজি আপনার কৃষ্ণ বিশ্বাস এত প্রভাবশালী মাঝে মাঝে মনে হয় আপনার সংসবে থাকলে আমিও বোধ হয় কোনোদিন কৃষ্ণ ভক্ত হয়ে যাব ডক্টর মিশ্র আপনাকে যদি ভক্ত করতে পারি তাহলে আমি কিন্তু তাকে আমার প্রচার জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি বলে মনে করব তা কেন স্বামীজি আমি তো নাস্তিক নই আমিও বেচ স্বাস্থ্যের নির্দেশ মেনে চলি আচ্ছা তা আপনার সিদ্ধান্ত কি বেদান্তের সার কথা হল যে প্রকৃত সত্য সব কিছু চরমতম উৎস সম্পূর্ণ নিরাকার তার গুণ বা ক্ষমতা কিছুই নেই তাই তা ব্যক্তিসত্তার ঊর্ধ্বে না এটা বেদান্ত দর্শনের একটা ভ্রান্ত বিশ্লেষণ মাত্র কিন্তু বেদান্তে তো লেখা আছে সবকিছুই শেষে কি নিরাকার নির্বিশেষ হ্যাঁ তা শুধু ইঙ্গিত করে যে তার আকার তার সব গুণ আর তার ক্ষমতা কোনটাই পার্থিব নয় কিন্তু যুক্তিবাদে সব আকারই তো সীমাবদ্ধ এটাই কি যুক্তিপূর্ণ যে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যিনি স্রষ্টা তার কোনো ক্ষমতাই নেই হ্যাঁ কিন্তু এটাই তো শঙ্করাচার্যের মত কিন্তু তার আগে বুঝতে হবে শঙ্করাচার্য কেন এসেছেন এটা পদ্মপুরাণে স্পষ্টভাবে উল্লেখিত মায়া ওয়াদম অস্বচ্ছাস্ত্রম প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধম উচ্ছতে মায়াবাদ হল বৈদিক শাস্ত্রের এক দিগ্ভ্রান্তকারী রূপ আর তা আসলে আবৃত বৌদ্ধ ধর্ম তাহলে আপনি বলতে চান শঙ্করাচার্য ভুল না না ভুল নন তবে তিনি বেদের মর্মার্থের অন্য ব্যাখ্যা করেছেন যাতে শয়তান বিভ্রান্ত হয় এটা আপনার মতবাদ না বেদ শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত চিরকালই এক তবে তার ভ্রান্ত ধারণা অনেক হতে পারে কিন্তু তাহলে বুঝব কি করে যে কোনটা সঠিক সিদ্ধান্ত সেটা আপনাকে মহাজ্ঞানী মনিঋষিদের বাণী থেকে মর্মোদ্ধার করে নিতে হবে না না দাঁড়ান আমি দিচ্ছি একটু অপেক্ষা করুন স্বামীজি আমায় নিতে দিলেন না কেন কারণ আপনার হাত পরিষ্কার নয় কিন্তু আমি তো কাটা চামচে খাচ্ছি হাত নোংরা হবে কি করে হয়তো আপনার হাতে উচ্ছিষ্ট লেগে নেই তবে তা পরোক্ষভাবে এটো সে অর্থে স্বামীজি এটা ঠিক আমার মাও কিন্তু ভীষণ বিরক্ত হতেন যদি খেতে খেতে কিছুতে হাত দিতাম তাহলে এখন তা করেন কেন তাই যখন আমরা স্রষ্টার কথা বলি তখন তাকে একজন ব্যক্তি হিসেবে ভেবে নি তিনি সর্বোত্তম ব্যক্তি তিনি আমাদের পরম পিতা তার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কত মধুর আমাদের জীবনের চরমতম লক্ষ্য হল তার প্রতি সেই ভালোবাসা গড়ে তোলা সেটাই হলো প্রকৃত যোগ তবে আমি ভাবতাম যোগ আসলে আমাদের মনের প্রসারের এক উপায় যাতে আমরা বুঝি যে আমরাই ঈশ্বর না তোমরা ঈশ্বর হতে পারো না ঈশ্বর একমাত্র তিনি 
আমরা চিরকালই তার অতি সূক্ষ্ম অংশ স্বরূপ মাত্র তার দিন সেবক তাহলে ধ্যান কাকে বলে প্রকৃত অর্থে ধ্যান হল পরমেশ্বরের চিন্তায় একাত্ম হয়ে সম্পূর্ণ রূপে মনঃসংযোগ করা যিনি সকলের হৃদয়ে বিরাজ করেন পরমাত্মা স্বরূপ আজকের যুগে ও জীবনযাত্রায় এইভাবে এক কোণে বসে মন নিয়ন্ত্রণ করা সত্যিই অসম্ভব বিশেষ করে নিউ ইয়র্কের মতো ব্যস্ত শহরে কারণ এখানে সকলেই সক্রিয় তাই এর পদ্ধতি হল ভক্তিযোগ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিপূর্ণ সেবার কাজে নিজেকে নিয়োগ করা সেইভাবে স্বামীজি আপনি এবার একটা ভজন গিয়ে শোনান না তাহলে সবারই বেশ ভালো লাগবে ঠিক আছে বন্দে হম শ্রী গুরু কি হার রে তুমি ক্যালিফোর্নিয়া যাচ্ছ কবে এক হপ্তার মধ্যে আমার বেশিরভাগ জিনিস স্টোরেজে রেখে দিয়েছি আর জেমির বাড়িতে না যাওয়া অব্দি আছি এই দাঁড়াও তুমি ক্যালিফোর্নিয়া যাচ্ছ হ্যাঁ কেউ কি তোমার উপরে ঘরটায় উঠছে এখনো না কারণ আমি একটা থাকার জায়গা খুঁজছি বেশ তো একে ফোন করো বলো তুমি আমার বন্ধু আর ওটা তুমি ভাড়ায় নিতে চাও আরে বাঁচালে ভাই ধন্যবাদ আরে তাতে কি আছে হয়ে যাবে ভেবো না আপনাদের সব অর্ডার এসে গেছে আপনার জন্য বোধ চা ছিল তাই না হ্যাঁ ওটা ওর কফি আর এটা ওর জন্য ছিল হ্যাঁ কফি আর এটা বোধ হয় আপনার ফটো খিদে পেয়ে গেছে আপনার মনে হচ্ছে এটা আমি নিচ্ছি আদা লেবু কার ছিল আমার আচ্ছা ঠিক আছে আর কিছু দরকার হলে জানাবেন ধন্যবাদ তা তোমাদের কাল রাতে ডক্টর মিশ্রর অতিথি বক্তাটিকে কেমন লাগলো কি যেন নাম ভক্তিদা না কি যেন হ্যাঁ ভক্তি বেদান্ত আচ্ছা তোমরা কেউ লক্ষ্য করেছো যে ডাক্তার মিশ্র মোটির খুশি হননি যখন স্বামীজি বলছিলেন ঈশ্বর একজন ব্যক্তি হিসেবে গণ্য হন এভাবে কিন্তু মাঝপথে স্বামীজিকে থামিয়ে দেওয়াটা উচিত হয়নি আমার তো ওর বক্তব্য পুরোটা শোনার খুব ইচ্ছে ছিল তোমার কি মনে হয় ডক্টর মিশ্র ওকে হিংসে করে তুমি তো জানো উনি ওকে কেন থামিয়ে দিয়েছিলেন ওর ভালো লাগেনি যখন উনি দেখলেন স্বামীজির কথাগুলো আমরা মন দিয়ে শুনছি দেখো আমি যদিও কাল ছিলাম না তবু তোমাদের সবার মুখে ডক্টর মিশ্রর খুব একটা সুখ্যাতি কিন্তু আমি শুনি না তা কেন শুধু আমি বলছি না সকলেই দেখেছে এমনকি হারভিও বলছিল ওরও মনে হয়েছে ডক্টর মিশ্র ওকে হিংসে করেন হ্যাঁ তা সত্যি দেখো রাগ করো না তবে তোমাদের যদি ডক্টর মিশ্রকে ভালো না লাগে তাহলে তোমরা ওর ক্লাসে যাও কেন শান্ত হ স্যান্ড্রা ডক্টর মিশ্রকে আমাদের ভালোই লাগে তবে কাল স্বামীজিকে দেখে আমাদের আরো ভালো লেগেছে ওর একটা ব্যাপার আছে জানি না সেটা কি ওর সরলতাই এত আকর্ষণীয় নাকি হয়তো মিষ্টি সুরেলা গলা মনে হচ্ছে কাল না গিয়ে আমি অনেক কিছু থেকেই বাদ পড়ে গেছি হয়তো গেলে আমার ওকে ভাল লাগতো ওর সত্তর বছর বয়স তো তাতে কি না না এটা হাসির কথা নয় মানে স্বামীজি লোকটি সত্যিই দারুণ আমার মনে হয় ওর বিচক্ষণতাই ওকে এত আকর্ষণীয় করেছে আমার ভাবতে ভাল লাগছে যে ঈশ্বর আমাদের স্নেহময় বাবার মতো যিনি ভালোবাসেন এক চরম অস্তিত্ব যিনি আমাদের দেখছেন ঠিক যেন চূড়ান্ত ব্যক্তিত্ব কাল বলছিল এখানে পার্কে নাকি শনিবার লোকসঙ্গীতের ওপর একটা অনুষ্ঠান হবে যাবে গেলে তো ভালোই হয় চলো না এই উনি স্বামীজি না আমি তো ওকে দেখিনি চলো না ওর সঙ্গে আলাপ করি আলাপ করবে হ্যাঁ তাহলে এসো একটু শুনবেন স্বামীজি ও কেমন আছো হ্যাঁ ভালোই আছি ও আমার বন্ধু স্যান্ডালো তুমি তো আমার শেষ দুটো ক্লাসে আসনি হ্যাঁ আজকাল বড্ড ব্যস্ততা যাচ্ছে আসলে একটা কাজ পেয়ে গেছি তাহলে এখন নিয়মিতভাবে ক্লাস নিচ্ছেন বলুন মানে আমার যদি একটা নিজের জায়গা থাকত তাহলে নিয়মিতভাবেই ক্লাস নিতে পারতাম যদিও এই শহরটা খুব বড় তবে এখানে জায়গা খুঁজে পাওয়া বড়ই কঠিন কাজ যা সাধ্যের মধ্যেও হবে 
আর আমার দরকারেও যেটা কাজে লাগাতে পারব হার্ভি তো ক্যালিফোর্নিয়া যাচ্ছে তাই ওর ওপরের ঘরটা পেলে খুব ভালো হতো তবে ও ফিরে না আসা পর্যন্ত ওখানে ডেভিড অ্যালেনকে ইতিমধ্যেই থাকতে দিয়েছে তবে তা হলেও ডেভিড আপনাকে শ্রদ্ধা করে ওর হয়তো ভাগ করে থাকতে আপত্তি হবে না হার্ভিকে যদি দেখতে পাই তাহলে এ ব্যাপারে ওকে বলবো তাহলে তো খুব ভালো হয় হার্ভিও তো আমার কাছে এসেছিল একবার কি দুবার তবে ও কখনো বলেনি যে ও ক্যালিফোর্নিয়ায় যাচ্ছে হার্ভিও ওরকম প্রায় করে ওর সব খবর শেষ মুহূর্তে জানায় তবে মনে হয় ও খুশি হয়ে এতে মত দেবে কথা বলে দেখো আচ্ছা ঠিক আছে হার্ভি আর ডেভিডকে জানাচ্ছি আর দেখি কোনো ব্যবস্থা করা যায় কি না একটা জায়গা ঠিক জোটানো যাবে আমি জানতাম নিরামিষ খাবার নিয়ে ডেভিডের কোন রকম অসুবিধাই হবে না তাহলে তো খুব ভালো একটু সাবধানে উঠবেন হ্যাঁ হ্যাঁ ধন্যবাদ দুঃখিত একটু অগোছালো হয়ে আছে আসলে আমি সবে এসেছি তাই বাক্সগুলো এখনো খালি হয়নি না না ও ঠিক আছে আমি আসলে ক্যালিফোর্নিয়া যাওয়ার আগে স্বামীজিকে সব দেখে দিতে এলাম খুব ভালো করেছ এটা আপনার নিজের বাড়ি বলেই মনে করতে পারেন আমার সঙ্গে ভাগ করে থাকতে চেয়ে সত্যিই খুব উপকার করলে আমি মাইকেল গ্র্যান্ট আমার নাম ভক্তি বেদান্ত স্বামী একটা প্রশ্ন করব নিশ্চয়ই কি প্রশ্ন যদি দেখেন কোনো বয়স্ক মানুষকে মারা হচ্ছে তাহলে কি করবেন আপনি কি বাধা দেবেন না চলে যাবেন সেখানে না থাকা পর্যন্ত এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারব না আগে আমায় জানতে হবে সেই বয়স্ক মানুষটি কে তিনি কি করেছেন আর কেনই বা তাকে মারা হচ্ছে আপনি বিচক্ষণ ব্যক্তি আপনার গানও আমার ভালো লেগেছে আমার একটা তানপুরা আছে যেটা আপনার গানের সঙ্গে আমি বাজাতে পারি ও তোমার তানপুরা আছে হ্যাঁ থার্ড অ্যাভিনিউর একটা দোকানে ওটা পেয়েছি এর পরের বার ওটা এখানে নিয়ে এসো না নিশ্চয়ই আনব গানটা আমার বেশ লেগেছে আপনি খুব সুন্দর হাতে যন্ত্রটা দিয়ে তাল দেন না না এগুলো করতাল করতাল কি দেখবে নাকি না না ও ভাবে নয় আমি দেখাচ্ছি দেখো হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে এটা সম্বন্ধে আরো বলবেন হ্যাঁ একে বলে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কলি নামের এই বর্তমান যুগে কেবল এই মহামন্ত্র এক মনে জপ করলে হৃদয় পরিশুদ্ধ হয়ে যায় আর আমরা আত্মিক উন্নতি লাভ করি ভারতে অনেকেই এই মন্ত্রোচ্চারণের সময় এই যন্ত্রটি ব্যবহার করে থাকেন আমার মনে হচ্ছে গান বাজনায় তোমার উৎসাহ আছে আমি অনেক বছর ধরে শিখেছি পিয়ানো বাজাতে জানি 
আচ্ছা তা আসছে রবিবার এখানে চলে এসো না তোমার বন্ধুদেরও বলো তাদের যন্ত্রগুলো নিয়ে আসতে এখানে আমরা কীর্তন গাইব সে তো দারুণ হয় আমার বেশ কিছু বন্ধু শুনেই আসতে চাইবে তাহলে আসছে রবিবার ঠিক আসবে তো নিশ্চিন্ত থাকুন তাহলে আসি হরে কৃষ্ণ বিষ্ণ মাইকেল যখন একটি জীবাত্মা ঈশ্বরের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তখন সে দুঃখময় পার্থিব অস্তিত্বের ফাঁদে পড়ে তখন তার কষ্ট লাঘবের একমাত্র উপায় হল নিজেকে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদ পদ্মে সোপে দেয়া কিন্তু এ যুগের অধিকাংশ মানুষ তো ঈশ্বরে বিশ্বাসই করে না তার কারণ তারা কেউই ঈশ্বর সম্বন্ধে কোনো কিছুই জানে না এই পৃথিবীর কোনো দুর্গম জায়গায় কেউ হয়তো জানেই না যে নিউ ইয়র্ক নামে একটা শহর আদৌ রয়েছে যেখানকার কিছু কিছু বাড়ি প্রায় একশো তলা উঁচু তবে যদি কেউ তাদের কাছে গিয়ে এ শহরটা সম্বন্ধে বলে এখানকার বাড়িগুলোর ছবি তুলে নিয়ে গিয়ে দেখায় তাহলে তারা এর বিষয়ে জানতে পারবে একইভাবে সাধারণ মানুষ ঈশ্বর সম্বন্ধে অজ্ঞ তবে যদি ঈশ্বর সম্বন্ধে সজ্ঞান কোনো ব্যক্তি তার কথা তাদের বলেন তাহলে তারা তার সম্বন্ধে সচেতন হবে আর তাকে বিশ্বাস করবে তাই আপনি এখানে এসেছেন আমাদের ঈশ্বর সম্বন্ধে শেখাতে হ্যাঁ সবাই হয়তো সে কথা বুঝবে না তবে ভক্তি সহকারে যদি তুমি শোনো তাহলে তার সম্বন্ধে জানতে পারবে আমিও তাকে জানতে চাই স্বামীজি এই তো তুমি ইতিমধ্যেই প্রথম পদক্ষেপ নিয়েছ মোক্ষ লাভের পথে তোমার সর্বপ্রথম পদক্ষেপ আমি এখানে বসতে পারি হ্যাঁ নিশ্চয়ই ধন্যবাদ আপনি কি ভারতীয় হ্যাঁ আর আপনি আমি আমেরিকারই নাগরিক আমার বাবা টার্কি থেকে চলে আসেন তখন আমার বয়স খুব অল্প ছিল ওই ঝোলাই কি আছে এগুলো আমার জপের বীজ আমি এগুলো নিয়ে ঈশ্বরের নাম জপ করি ও গির্জাতে যেমন করে হ্যাঁ তা বলতে পারেন আপনি কি রোমের ক্যাথলিক আমি ঈশ্বরের এক দিন সেবক আমি এসেছি প্রচার করতে কিভাবে তাকে ভালোবাসতে ও কবে এসেছেন এই কয়েক মাস আগে তা কোথায় উঠেছেন এখান থেকে খুব দূরে নয় তেত্রিশ নম্বর রিভারসাইড ড্রাইভ আপনার গির্জা বুঝি ওই দিকেই ঠিক তা নয় এই দেশ জুড়ে আমার অনেক কেন্দ্র আছে এমন কি সারা পৃথিবীর অনেক শহরেও আমার অনেক শিষ্য আর প্রচুর ছাত্র কিন্তু আপনি তো বললেন মাত্র কয়েক মাস হলো এসেছেন হ্যাঁ তারা আছে তবে এখনো আত্মপ্রকাশ করেনি সময় আমাদের আলাদা করে রেখেছে ও এবার বুঝলাম আরে তোমায় তোমায় চিনি আ কি যেন বলতে হবে না ডেভিড তাই না হ্যাঁ আগে দেখা হয়েছিল সচরাচর নয় আমার নাম ফ্র্যাঙ্ক জানি না তুমি আমি দেখেছো কিনা তবে আমি তোমার বাড়িতে গেছিলাম ওই বক্তৃতায় ওই স্বামীজি ও হ্যাঁ আচ্ছা মানে আমি দর্শন করাই তাই স্বামীজি কি বলতে চেয়েছিলেন সেটা শোনার আমার যথেষ্ট আগ্রহ আচ্ছা তা কি মনে হলো পুরো ব্যাপারটি কেমন আজগুবি তাই না তার মানে আমি বলতে চাইছি উনি জাগতিক কথাও বলছেন আবার একই সঙ্গে অজাগতিক কথাও বলছেন যেমন ধরো এই পানীয়টা তো পদার্থ তাই তো আমার শরীরটাও পার্থিব এটা দেখতে পাচ্ছি বলেই খাচ্ছি আর সেইভাবে দুটো পার্থিব জিনিস মিশিয়ে দিচ্ছি ঠিক কি না মানে একটু আধ আসক্ত হলে তাতে দোষের কি আছে মানে ধরো যদি এর বর্ণনাগুলো বিচার করো আর নেশা করা প্রমত্ত হওয়া আসক্ত হওয়া এগুলো সবই পার্থিব জিনিস পদার্থগত বর্ণনা অথচ উনি এই জগৎটাকে ভ্রম বলে বোঝাতে চাইছিলেন যেন তার অস্তিত্বই নেই 
তাই প্রশ্ন হলো এতে কি বা আসে যায় যদি আমি কিছুতে আসক্ত হই কিংবা কোনো ঘরে থাকি বা অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত হই এসব যদি নাই থাকে তাহলে অন্যায়টা কোথায় দেখো আমি জানি এ ব্যাপারে আমার অত শত জ্ঞান নেই তবে আমার মনে হয় ব্যাপারটা হলো যে এই সমস্ত আসক্তি আধ্যাত্মিক জীবন থেকে আমাদের আরও দূরে সরিয়ে রাখছে আসক্ত হয়ে পড়লে ঈশ্বরের প্রতি মনঃসংযোগ করা সত্যি অসম্ভব তোমার নিজের উপরে এটা খুব বেশি খাটাচ্ছে বলে তো মনে হয় না জানি জানি মানে আমি এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিপথে চালিত হবার বিরুদ্ধে বলছি অথচ একই সঙ্গে নিজেই সেরকম কাজ করছি দেখো আমি আমি তো আর কোনো সাধু সন্ন্যাসী নই এটা তো সত্যি তবে আমি অনেক কিছু শিখছি আর হয়তো কোনো দিন সব ছেড়েও দেব যেমন আমি আমি সার অন্যান্য অন্যায় কাজ ছেড়ে দিয়েছি ঠিক আছে এত উত্তেজিত হওয়ার কিছু নেই আমি শুধু একটু ঠাট্টা করছিলাম আমার মতে কেউ তোমার মতো জীবন কাটালে তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই ঠিক আছে এমনকি তুমি নাস্তিক না হলেই বাকি মানে তাও চলে যায় প্রাচ্যদেশের দর্শন শাস্ত্রে তেমন আকর্ষণীয় নীতি কথা বলে কিছু নেই তবে যদি আগ্রহ থাকে আর যদি সত্যিই জানতে চাও তাহলে নিচ্ছি আর স্কেফেন হাওয়ার পরে দেখলে অনেকটা পরিষ্কার ধারণা হবে আর আসক্তি কিংবা বিপথের কথা উঠলে বলবো ওদিকে তাকাও ওকে চেনো ও আমার বন্ধু নাম ক্রিয়ের ক্যাপলে নতুন এসেছে আর শুনেছি খুবই উচ্ছল মেয়ে ওর সঙ্গে কেউ আছে আজ অন্তত নেই এই শোনো তাহলে তোমাকে বলি কথাটা মাথায় এলো ও আর আমার বান্ধবী আর আমি আজ রাতের দিকে একটু জেটির ওদিকে বেড়াতে যাব ওখানে আমরা একটু গল্প করব ঘুরব একটু নেশা টেশা করব নিজেদের মতো থাকব আমাদের মধ্যেও একদম একা হয়ে যাবে তাই ভাবছিলাম ওকে সঙ্গে দেওয়ার জন্য যদি তুমিও চলো কোনো আপত্তি আছে হ্যাঁ হ্যাঁ আমি যাবো বেশ খুব ভালো দারুণ তাহলে ওর সঙ্গে কথা বলে কেমন আমি কিছুক্ষণের মধ্যে আসছি ডেভিডকে নিয়ে একটুও ভেবো না ওর সঙ্গে সময় কাটানোর পর ওকে কল্লির গোড়ে আঙুলে আষ্ট পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলবো ঠিক আছে আমি আসছি ডেভিড কে তোমায় না বলেছি বাথরুমের মেঝের ওপর সাবানটা ফেলে রেখো না পা পিছলে যাবে একটা সাবান রাখলে তাতে ক্ষতি কি ভেজা মেঝেটা পিছল হয়ে যায় ডেভিড এর আগেও কিন্তু অনেকবার তোমায় এটা বলে হ্যাঁ ঠিক আছে আমি শুনেছি দেখুন আমার কিন্তু এবার বিরক্তি ধরে যাচ্ছে সারাক্ষণ আমার নাকের ওপর আপনার খবরদারি দেখে দেখে এবার আপনি দয়া করে আমাকে রেহাই দিন বুঝেছেন এখন কেউ যদি আত্মপলব্ধির এই যোগাভ্যাস করতে আরম্ভ করে তবে দুর্ভাগ্যবশত সে কাজ সম্পন্ন করতে সফল না হয় তাহলেও সে ব্যর্থ হয় না সে পরজন্মে এই প্রচেষ্টা করার সুযোগ আবার পায় আর সেই জীবন আদৌ সাধারণ জীবন হয় না তবে যে এই প্রচেষ্টায় সফল হয় আহ তার কথা আর কি বলব সে ঘরে ফিরে যায় পরমেশ্বরের কাছে আর সচ্চিদানন্দ সুখে পরমানন্দে দিন কাটায় এই উদ্দেশ্যেই আমরা এই ক্লাসে মিলিত হই আর যদিও তোমরা সবাই নানা কাজে ব্যস্ত তাও এসো সপ্তাহে অন্তত তিন দিন এসে শোনো শুনে বোঝ এ কিন্তু বিফলে যাবে না এমন কি তোমরা আশা বন্ধ করে দিলেও এর প্রতিফলন তোমাদের মনে থাকবে এবার আমরা সবাই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করব
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे के तुम एखने की करो आपना के देखी सत्य बोलते अपनार गतिविधिर ऊपर नजर रखी शुने खूब ही भलो लगे तुम्हार कथा शुने निजे के खुबी गुरुत्वपूर्ण मन हे एबारो तुम्हारे कि करते अनेक कि करते चले जा प्रचार प्रचार ऐड़े निजे पद देख दुखित क्ज करते अक्षम हमें एखे एस श्रीकृष्णर पुण्य नाम प्रचार करते और तुम्हार कथा से महादायित्व त्याग करबना थमान समस्त कथा इतना दुनिया शासन करब ना ये जगत तुम्हारे नये सबकि एकम्र श्रीकृष्णर तीन सबकिछर अधीश्वर और अभी शुद्ध एस एक सबा के स्मरण कराते एमक तुम्हें ना ये हल कलिकाल जुग सर्वोच्च शासक और सबकिछर अधिपति आपनी तर स्मरण ना नीले अपना को ध्वस होते हाँ तुम कलर प्रतनिधि हाँ प्रभुर विश्वस्त सेवक जिन्हें पृथ्वी शासक सवार आकांक्षा पूरण कर निजे प्रतिपत्ति विस्तार करें अधार्मिकता प्रचार करें और तर फलश्रुति मानुषे एत कष्ट सारा पृथ्वी जुड़े एत दुर्दशा ध्वसलीला जुद्ध हिंसा मानव जति के जान पंगु कर दिए से जगत के रक्षा करते अपनी तो ये ना कि आपना के रक्षा कर आपनी चान जगत रक्षा करते चारिदी के चे देख सबाई आनंद करते चाय तक करते दिन ना देख कत प्राचुर्य देख कत साफल्य मंडित कीर्ति सब देख कत खुशी सबाई और आपनी बोल कष्टे आम जाके साफल्य मंडित कीर्ति बोल ता क्यु आसल एक अवहन बोझा मात्र जा तर पिष्ट कर तुम्हें जाके आनंद बोल ता शुद्ध तर प्रमत् उन्मदना छाड़ा और किचु नए यत कि स्पष्ट भाव देखे अंध हो देख तर आयत् एने अधिकारे बुझे ओर छड़ान कथा मने स्थान देवें ना तुम्हारे कूप्रभाव थे ओर चिरतरे मुक्त करारे शेष प्राणबिंदु पर्त प्रयास चालिए जाब शीर्ण वृद्ध जो परपारे जायरी हमार प्रभु के नस्त करते चाय जिन समग्र जगत शासक महान जुगर अधिपति जगत प्रति रंध्रे जर अमक प्रभाव छड़िया देखी पागल ना हो जाए ना As a national security measure, President Johnson signed a bill today to commit 10,000 more troops to Vietnam. The president said this in a press conference held at a United Nations meeting in Bern, which will end tomorrow. The situation in Vietnam, he said, is a very delicate one and must be handled with strict attention. The main factor in this war, according to the White House, is the possible loss of U.S. soldiers, which must be avoided at all costs. In Lima, Peru, a devastating earthquake hit the capital last night. It came as a complete surprise at 4.24 a.m. According to experts, an estimated 5,000 people died and 3,000 are still missing. The Peruvian government has mobilized the army in an intense emergency rescue mission. This was the biggest earthquake in Peru 
since 1892. In the world of sports, the Boston Celtics defeated the Philadelphia 76ers in overtime. I'm Jenny. I'm so happy, Jenny. I'm Jenny Mukulabki. Mukulab in Mani, I'm Jenny. Jenny. আমি জানি ঈশ্বরকে আমি সব জানি আমি সব জানি আমি জানি মুখ্য লাভ কি আর মুখ্য লাভের মানে আমি জানি তুমি কি মুখ্য লাভ না তুমি কি তুমি তুমি কি মুখ্য লাভ হ্যালো মুখ্য লাভ তুমি কোথায় হ্যালো প্রেসিডেন্ট জনসন হ্যালো স্বামীজি আপনি কি করছেন আমি আসলে সত্যিকারের মুখ্য লাভ আমি জানি মুখ্য লাভ কি আমি জানি এবার কেউ শুনতে পাবে না আর কিচ্ছুটি শুনতে পাবে না শুধু আমরা মুখ্য লাভের কথা শুনবো হ্যালো Krishna, 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 Krishna,